Primero de mayo, Día del Trabajo. El trabajo redentor, capaz de transformar sociedades, del esfuerzo de una persona hacia la colectividad y mejorar, sin lugar a dudas, la infraestructura que nos hace ser lo que somos comunitariamente hablando. De ello habla Odán con estas bendiciones que en realidad eran el remate para el monumento al trabajo. Coquiot en, se eh, lo había encargado a un artista que declinó la invitación porque pensaba que Jodán era el que debía llevarlo a cabo. Un proyecto que nunca se concretó y que sin importar ello, como muchas de las obras de la producción rodiniana, sirvieron como ensamblaje, como un laboratorio creativo donde una parte era escindida del conjunto para dar autonomía y poder en realidad establecer ser una potencia desde el microcosmos hacia el macrocosmos. Con independencia, estas niques de tradición griega, de ahí la, por ejemplo, marca de, de, de deportiva Nike, pues en realidad representa la niqué, la niqué que es la victoria alada, como nuestra eh, victoria que corona el monumento a la independencia. No es una ángela, en realidad no es un ángel, es una victoria y alada y corona en este sentido el trabajo que redime. Son dos figuras femeninas que tienen estas alas en un juego francamente moderno. Iba a estar en la cúspide y de pronto eh, se, es, se entrelazan los discursos de su secretario particular, al mismo tiempo uno de los grandes poetas eh, del de siglo XIX-XX, como lo fue eh, Rainer María. Y a Rilke, quien afirmó de, estas pieza, de esta pieza, de este conjunto escultórico. Las bendiciones conocen el misterio del claroscuro, una escultura de la sombra emparentada con las sombras que se encuentran en las entradas de las viejas catedrales. Odán no trata de representar el trabajo por una gran figura o un gesto. El trabajo no es lo que se ve desde lejos. Se desarrolla en los talleres, en las habitaciones, en los cerebros, en la oscuridad. Se reconocerá un día que lo que ha hecho tan grande este artista es el haber sido un obrero que no deseaba otra cosa que entrar íntegramente con todas sus fuerzas en la existencia baja y dura de sus herramientas. Había en ello una especie de renuncia a la vida, pero justo por esta impaciencia terminó por ganarla, pues el universo fue su única herramienta. Y efectivamente, esta sentencia de Rainer María Rilke nos hace comprender la potencia del monumento escultórico. En realidad era un cilindro que tenía eco con eh, esta escalera elíptica que tanto se admiró desde el Valle de Loire para el Castillo de Blois. Y por supuesto en esta relación arquitectónica donde también por supuesto estuvo presente la potencia creativa de Leonardo da Vinci, eh, establecer cómo el trabajo desde el más eh, vinculado con la tierra, con el obrero, hasta, las, hasta la cúspide donde a la manera de Platón los filósofos debían gobernar. También es interesante que en cada una de las entradas que representaba este monumento, uno a uno estaba el día y la noche, el trabajo diurno y el ocaso donde también hay otro tipo de trabajo. En su interior había dispuesto el propio Jodán su tumba. Sin embargo, cuando no se concluye el proyecto, decide transitar esta potencia de eh, concebir su propia muerte, su propia finitud y establecer que sea debajo del pensador a las afueras, eh, digamos, de París, en la villa de Medó, donde el pensador triunfará empuñando su mentón y el Jodán, el padre de la modernidad, descansar. Es el trabajo de Jodán incansable, el de su taller, con hombres y mujeres que hicieron de este el más importante taller escultura del siglo XIX y quizá uno de los más copiosos en toda la historia del arte. Jodán y el trabajo redentor asume la victoria 
asume que el esfuerzo será gratificante. Así que el trabajo con la dinámica que implica social nos realiza eh, o nos empuja a realizar una reflexión sobre de nuestro quehacer. El padre de esculturas como el beso o la mártir reflejan en estos fragmentos y su intensidad la posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos y reconciliarnos como la manera protestante de que el trabajo en realidad es una gran fortuna, una satisfacción y, por supuesto, redime al hombre, al ser humano. Desde Museo Sumaya, Arte para Todos, Jodán, el gran maestro de la modernidad y esta colección, la más importante, sin lugar a dudas, fuera de Francia, se comparte gratuitamente para todos desde Fundación Carlos Slim.